Fredi Rangira na Kelia Uwargija wamekuwa kilalamikia juu ya vyombo vya habari kuangalia umuhimu wa wale mavo wa kusikia katika matangazo yao. Kwa mujibu wa sensa ya mara ya mwisho kuna zaidi ya watu 1030 walio na matatizo ya kusikia nchini Rwanda. Ingawa ni watu wachache wanaelewa changamoto wanazo kabiliana nazo kwa watu wa aina hiyo. Watu wenye ulemavu ni watu ambao wanaonekana kutengwa zaidi katika jamii kuliko makundi mengine. Wazo la kuanzisha chombo cha habari kwa wale mavu wa kusikia lilitokana na utafiti uliofanywa kuhusiana na jinsi gani vyombo vya habari vinawafaa wale mavu. Taarifa zilizopatikana kutokana na utafiti huo zilikuwa za kushangaza. Ilimainika ni kipindi kimoja tu kilikuwa na mkalimani wa alama. Baada ya mapendekezo niliyopata nilisema nini mchango wangu au ufumbuzi naweza kutoa kuhusiana na tatizo hili wanalopata watu wa aina hii kama mtu ambaye nimesomea fani ya uandishi wa habari Hii leo timu ya wanahabari iko katika maandalizi ya kurekodi mkanda wa pili wa video wenye hashtag sign your name campaign Diane Gashumba waziri wa jinsia na masuala ya familia amekubali kushiriki Wanarakati hawa wawili walihamasishwa na mafanikio ya hivi karibuni. Nilidhani ingelikuwa rahisi lakini haikuwa hivyo. Lakini niliungwa mkono na ilikuwa vema. Waziri pia aliahidi kutoa ushirikiano kwa timu ya wanarakati hawa katika kufanikisha mkakati wao. Watu maarufu kama vile wasanii na wana michezo wameweza kushiriki katika harakati hizi. kampeni hii inalenga kuhamasisha juu ya muhimu wa lugha ya alama. Chobora kuganira mu rurimi rwa marenga. Ese kuki utagerageza? Murakoze. Wanarakati hawa hivi karibuni walishinda tuzo ya mafanikio kwa vijana nchini Rwanda kutokana na juhudi zao. Fred anajivunia kuwa juhudi zao katika swala hili zimetambulika. And this is Kelia in between. Huyu ni Kelia akipokea tuzo. Upande wa kushoto ni mke wa rais na kwa upande mwingine ni waziri wa vijana na teknolojia ya habari na mawasiliano. Hili limekuja kwa wakati mwafaka kwa vile linamaanisha ari ya kuendelea na kutupa mwamko zaidi. Harakati hizi pia zinalenga kutoa mafunzo ya alama za kusikia kwa waandishi wa habari na pia mafunzo kwa wale mavu wa kusikia. Ni jukumu kubwa sana kwa vile taasisi hii bado changa ikijitahidi kutafuta pesa. Hadi sasa wajumbe tisa wa bodi hii wamelazimika kulipia gharama zao wenyewe. We challenge you.